Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoyu bir akşamüstü çardan içinden çekiyorum arkadaşlar. Masanın üstüne millilerimi getirdim. Konumuz milliler. Nasıl bakıyorum, nasıl üretiyorum? Şimdi size onları anlatayım. Şu anda masanın üstünde 8 tane saksı var arkadaşlar. Ama muhtelif yerlerde biraz daha var. Saksıların diplerinde var. Herhangi bir saksının saksıya alınmayı bekleyenler. Bunlar yeterli göstermek için. Burada eksik olan geçen yılda 2 tane çok büyük yerli milli yavruları burada arkadaşlar birkaç çelik bir saksıya ektim bunu geçen yıl havalar ısınınca ilk baharda dışarı çıkarttım acele ettim balkon çok doluydu artık bıkkınlık gelmişti ee, Mart'ın sonuna doğru yağan kar onu telef etti arkadaşlar onları budadım onları sonra da hoşuma gitmedi dibi çok köklü kaldı ben onların hepsini atıp şu taze filizlerinden aldım yeniden ektim tazelensin diye bu en küçük milliyim arkadaşlar ee, en küçük milliyim derken çiçek olarak en küçük milli bu yaz ektim bakın yerli milli çiçekleri çok küçük çıtır çıtır yaprakları da küçük bunlar çok hızlı dallanıp budaklanan milliler arkadaşlar Dalından ki kopartıyorsunuz, çelik alıyorsunuz bir 10 santimlik. O akşam bekletin, sütü aksın, kurusun biraz, ertesi gün ekin. Tutmama diye bir şansı yok. İlk bahar, sonbahar, kış, her mevsim olabilir. Yazın çok fazla sıcakta olmasın sadece. O zaman çelikteki su köklenene kadar bitkiye yetmeyebilir, tutmaz arkadaşlar. Bu aylarda tutmaz mesela. Eylül'ü falan beklemek gerekiyor. Bunları ekmek için. Toprağı gördüğünüz gibi her zamanki gibi gübre. Burada başka yapacak bir şey yok. Bu kadar çiçeğe torf mor. Hak getire. Sabahtan akşama kadar güneşteler arkadaşlar. Her zamanki durdukları yeri videolarda görüyorsunuz. Hem sabah güneşi alıyorlar. Hem öğleden sonraki güneşi alıyorlar. Orada akşama kadar güneşteler. Hiçbir problem yok. Yazın zaten fazla hastalanmıyorlar. Kışın kapalı alanda yaprakları yapışkan olabiliyor bazen arkadaşlar. Yıkıyorum ben. Bir de ilaçlıyorum. Daha önce videomda göstermiştim ilacı. Ee, fıs fıs üstüne geçiyor. Uygun ortam buldum mu? Kapalı balkonda benimkiler 12 ay açık. Bunların çiçekleri var arkadaşlar. Ee, bir de şey söyleyeyim size. Yani salona almanız gerekmiyor. Kapalı bir ortamı oldu mu? Balkon. Benim balkonda, balkonum da sıfır soğuk değil yalnız. Onu da söyleyeyim. Dışarısı gibi değil. Ee, şey. Balkonda mutfaktan girildiği için hemen mutfak kapısının arkasında kocaman bir petek var. Ara sıra balkon kapısını açıyorum. Oradaki güzellikler donmasın diye. Burası hatır sayılır bir soğuk içeriyor arkadaşlar. Buranın yüksekliği biraz yüksek. Bazı arkadaşların dediği gibi bizde yayla kültürü yok. Yayla bilmiyoruz ama yayla havası gibi diyorlar. Öyle. Bugünkü sıcaklık 36 dereceydi arkadaşlar. Yarın bugünden 3 derece fazla olacakmış. Şimdi en küçük milliyi gösterdim arkadaşlar. Yerli milli. Ondan sonraki milli ben tam bunları Taylan mı, Hollanda mı bilemiyorum. Ama Taylan dedikleri herhalde en son ki göstereceğim milli. Bu Hollanda cinsi olsa gerek. Kökünü göstereyim. Bunların üç saksı var. Çok kardeşimi yapıyor arkadaşlar. Böyle. Kökünden ayırabilirsiniz. Çelik tutturabilirsiniz. Bu milli için de aynı şey geçerli. Sürekli çiçekli. Bunun rengi hep aynı. 
İçeride de aynı, dışarıda da aynı. Ama o Tayland millisinin rengi değişiyor. Bu kolamun gibi arkadaşlar. He, nereden edindim? Bunu gelinimizin ablasından tedarik ettim arkadaşlar. Bu en küçük yerli milliyi. Bu 5-6 senelik saksıydı. Yaşadı. Hiçbir şey olmadı. Üstüne kar yağmasaydı hala da yaşardı. Ama çok yaşlanmıştı artık. Dibi çok dolmuştu saksı. Tazeledim onun için. Gene çok kısa zamanda onun kadar olur. Bunları pazardan aldım arkadaşlar. Bildiğiniz Kandıra pazarından bu Taylandları şey pardon Hollanda millilerini aldım. Kırmızısı. Burada sarısı var. Bu bu yılki ektiğim. Çoğaltmak için bu sene çok ektim bundan ama ziyarete gelenlere arkadaşlara verdim arkadaşlar. Kargo yapamıyorum ama bahçenin zekatını da veriyorum yani aklınıza öyle gelmesin. Bunun annesini göstereyim size arkadaşlar. 80 santim vardır kesin. 1 metreye yakın. Boy şöyle arkadaşlar. Bu öbür milliler gibi dallanmıyor. Bakın dalları çıplak. Tepesi böyle. Ve de altında çelikleri var. Altından çıkan çeliklerden netlemiyor galiba telefon çoğalttım. Dibinde bir de telgraf var. Çok net gözükmüyor dibi arkadaşlar. Uzaktan alayım görün. Şöyle bir şey. Aynısının yavru ağzısı. Bunun için de aynı şeyler geçerli. Bunu da kandıra pazarından tedarik ettim arkadaşlar. Bu da sarı milli gibi. Bakın yapraklar, dallar boş. Bunun da köküne yakın çıkıyor. Oradan ya da tepe çeliği alarak çoğaltabilirsiniz ama oradan tekrar patlar mı bilemiyorum onu. Hiç denemedim tepe çeliği almayı. Kökünden hep alıyorum arkadaşlar. Saksıların diplerinde de var. Hanginden alıp soktuğum belli olmayanlar. Böyle. Gelelim en son kızımıza. Bu bunu kuk peysajdan aldım arkadaşlar. Bu en büyük milli. Sardunya gibi top top açıyor. İçinden bir daha çıkarıyor. Koca kış içeride durdu. Aldığımda rengi sarı ile pembe karışımı. Ebrulü gibi bir şeydi. Eve öyle aldım getirdim. Ama dışarı çıktı. Mevsim yaza geldi. Benim milliğimin rengi Ebrulü'den pembeye döndü arkadaşlar. Ama şeker gibi çok güzel. Bunu da zannettim ki ben hiç dalından dallanıp budaklanmaz. Dibinde de yok bunun. Bakın hiç patlamadı dibinde, dibinden de. Ama güneşi yedikçe yedikçe bu da yani dalından bir sürü çelik çıkardı arkadaşlar. Biraz büyüsünler. Kışa girerken alıp çoğaltacağım. Yedeklemeyi düşünüyorum kendim adından. Hepsini de çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar. Bir masa dolusu milli. Akşam vakti çekiyorum bir videoyu da. O kadar çok güneş vardı ki bugün baş ağrısından duramadık. Böyle arkadaşlar. Akşam vakti çardağı da görün. Böyle gözüküyor. Gübreye e, ekiyorum arkadaşlar. E, sukulentlerden başka birini başka çiçeğe e, vermedim başka gübre. Sukulentleri akıllı gübre almıştım. Onlardan verdim. E, Eylül pardon yaza çıkarken sukulentleri ekerken hepsini koymuştum. Çünkü onları gübreye ekmiyoruz arkadaşlar. Onları torf aldım. Karıştırdım. Yani sukulent toprağı aldım. Kısaca söyleyeyim size. Onun için onlara akıllı gübre verdim. Yoksa bu bahçe çiçeklerini, saksı çiçeklerini sadece gübreye ekiyorum arkadaşlar. Milliler de bunun içinde. Benim millilerim güneş seviyorlar. 
gübreyi seviyorlar. Ee, bahçe toprak karıştırmıyorum arkadaşlar onlara. Çoğunluk gübreyi ekiyorum. Güneşe koyuyorum. Açtıklarını görüyorsunuz sizde bir problem göstermiyorlar yani. Sultanım da gelmiş. Neredeydin sen? Sen neredeydin? He? Yemekli neredeydi? He? Vereceğim mi tekrar? Her nereden izliyorsanız arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için. Biliyorsunuz yorumlar da çok önemli, beğeniler de çok önemli. Kanalım biraz ilerlemesi lazım. Ben biraz çok yavaş gidiyorum arkadaşlar. Diğerlerine bakarak konuşuyorum. Yoksa <gülüyor> benim yavaşlıkla, hızlılıkla pek zorum yok. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kandırın Mahmut Acılar Köyü'nden. Bütün izleyenlerime selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim bahçede kalın, benim kanalda kalın. Sizi seviyorum.